வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினரும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துடைய அமைப்பு செயலாளருமாக இருந்த திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் முன்னாள் அதிமுகவுடைய அமைச்சர் திடீரென்று கடந்த டிசம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ஒரு வாரமாகவே இந்த செய்தி ஓடினதுனால அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தல முதல்ல இந்த செய்தி வந்து அரசல் புரசலாக கசிந்த போது ஒரு பெரிய வியப்பை ஏற்படுத்துச்சு செந்தில் பாலாஜி வந்து திரு ச திருமதி சசிகலா மற்றும் திரு டி டி தினனுடைய ஆதரவாளர் அவர் வந்து அவங்க கூட தான் இணக்கமாக செயல்பட்டு இருந்தார் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தார் திடீர்னு எப்படி இந்த மாதிரி திமுக போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய வியப்பை ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்போ அங்கே போய் இணைஞ்சிக்கிட்டார் இதில் சில கேள்விகள் இதனால் திமுகவுக்கு என்ன லாபம் அதிமுகவுக்கு என்ன பிரச்சனை அமமுகவுக்கு திரு டி டி தினகருக்கு ஒரு பின்னடைவா ஒரு சரிவா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் நேரடியாக திமுக இணைஞ்ச போது அது பார்த்தினா தகவல் வந்தபோது நிறைய ஃபோன் கால்ஸ்லாம் வந்துச்சு அவர் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டார் நிறைய வாட்டி பேசலை ரொம்ப சில குறிப்பிட்ட நண்பர்கள்கிட்ட மட்டும் பேசினார் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வந்து டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி போய் அங்கே ஜாயின் பண்ணார் ஜாயின் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய அதிரி புதிரியாக ஏகப்பட்ட வெயிட்டாக வெடியெல்லாம் பட்டாசெல்லாம் போட்டு அடித்து கொளுத்தி அறிவாலயம் பூரா ஒரே கோலாகலமாக இருந்தது திரு டி டி வித்தினர் கூட முதல்ல வந்து அதை குறிப்பிட்டார் பார்த்திங்களா எப்படி அவங்க வரவேற்றதெல்லாம் பார்த்தா அது பயங்கரமான இதை கொண்டாட்டம் பெரிய திருவிழா மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னு ஆனால் அதில் கவனிக்க வேண்டியது அந்த கொண்டாட்டத்தை நடத்தியவர்கள் பட்டாசு வெடியெல்லாம் போட்டு உற்சாக வரவேற்பு அறிவாலயத்தில் திரு செந்தில் பாலாஜி கொடுத்தவர்கள் வந்து திரு செந்தில் பாலாஜியோட ஆதரவாளர் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினர் இல்லை திமுகக்காரங்க அந்த வரவேற்பு கொடுக்கல அந்த வரவேற்பு கொடுத்தது அவர் செந்தில் பாலாஜியுடைய ஆதரவாளரான கரூரில் அரவக்குறிச்சி அந்த மாவட்டத்தில் அந்த பகுதியில் இருந்தவங்க அரவக்குறிச்சி தொகுதி கரூர் மாவட்டத்தில் இருந்தவங்க அவங்கெல்லாம் தான் வரவேற்கிறதுக்கா பெரிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஓவர் விமிங் வெல்கம் கொடுத்தா நல்ல க்ரௌட் நல்ல மாஸ் நல்லா இருந்தது அதில் அப்புறம் கவனிக்க வேண்டி பண்ணனே அவரை வந்து வரவேற்று நாம் வீடியோவில் நம்ம பார்த்த காட்சிகளில் அவரை வரவேற்று வந்து அழைத்து செல்கிறதுக்கு பெரிய தலைவர்கள் யாருமே இல்லை முதல்ல வந்து இது அறிவாலயத்தில் கலைஞர் அரங்கத்தில் நடக்கலை இதற்கு முன்னாடி பல பிற கட்சிகளை பெறுமவர்கள்லாம் பலர் வந்து வந்தபோது அதெல்லாம் அறிவாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர் அரங்கத்தில் ஒரு மாசுக்கு பெரும் க்ரௌடை காட்டி வந்து அது நடந்திருக்கும் இந்த முறை அது என்னமோ வந்து திமுக தலைவருடைய அறைக்குள்ளேயே அது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா திரு செந்தில் பாலாஜி வந்து ஒரு க்ரௌடை காட்டணும்னா காட்டக்கூடியவர் அது வந்து க்ரௌடை திரட்டுறதுக்கு அசர்றவர்ல அதை வந்து செய்யக்கூடியவர் அவர் ஏன் வந்து க்ரௌடை காட்டலை ஏன் வந்து அதை திமுக அவர் வந்து வேண்டாம்னாரா திமுக தலைமை வேண்டாம்னு வச்சா ஏன் தெரியல பட் வந்து ஒரு அரங்கத்தில் நடந்திருக்க வேண்டிய ஒரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு அறைக்குள்ள முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் யாருமே வெளியில் வந்து வரவேற்கலை அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்த காட்சி அதே மாதிரி அவர் வெளியில் வந்து செய்தியாளர் செஞ்சு இணைப்பெல்லாம் கொடுத்து ஃபார்மில் வந்து கையெழுத்துலாம் போட்டு உறுப்பினர் அட்டையில் கையெழுத்துலாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வெளியே வந்த பிறகும் திமுக தலைவர்கள் பெருந்தலைவர்கள் யாருமே இத்தனைக்கும் வந்து அங்கே நிறைய முக்கியமான திரு துறைமுகங்கள்லேருந்து நிறைய முக்கியமான தலைவர்கள் அங்கே இருந்தாங்க அந்த இணைப்பு நிகழ்ச்சியின் போதே அப்போ அவங்கள யாரும் அவங்க யாருமே அவங்களால் அதுக்கு அடுத்தடி இரண்டாம் கட்டம் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் யாருமே வந்து இவர் வெளியில் வந்து செய்தியாளர் திரு செந்தில் பாலாஜி வெளியில் வந்து செய்தியாளர் சந்திக்கும் போதும் கூட இல்லை அது வந்து ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது அதுக்கு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா திரு செந்தில் பாலாஜி திமுகவை அணுகினாரா திமுக திரு செந்தில் பாலாஜி அணுகியதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அதில் பதில் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரியும் நாம் ஒரு இடத்த அப்ரோச் பண்ணோம்னா அது கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மி நம்மளும் ஒரு இடம் அப்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மி நீங்கள் தான் டிமாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் பதவி வேணும் இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வந்து பொறுப்பு வேணும் இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வேணும் சொல்லி நீங்கள் சொல்லிக்க முடியும் நாம் அப்ரோச் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்குமான்னு தெரியாது சில விஷயங்கள் என்னால் முடியும் சில விஷயங்கள் என்னால் முடியாது நம்ம சொல்லிக்கலாம் அவங்க வந்து பெருந்தன்மையாக சரின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அங்கே வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இங்கே யார் யார் அணுகினாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து இதில் பார்க்க வேண்டியது அதோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா திரு டிடிவி திடகன் பற்றி அவர் வந்து செய்தியாளர் சந்தித்த போது எந்த வார்த்தையும் கடுமையான வார்த்தையும் புரோகிக்கலை எதையும் விமர்சனம் பண்ணலை நான் ஒரு தலைமையை ஏற்று ஒரு இடத்துல இருந்தேன் இப்போ வந்து நான் வந்து மக்களுடைய ஏகோபித்த ஆதரவை பெற்றிருக்கக்கூடிய திமுக தலைமையை ஏற்று நான் வந்திருக்கிறேன் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்
டிடி விதனன் கிடா பின்னடைவான் தான் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் திரு டிடி விதன் வந்து இதனால் கொஞ்சம் புண்பட்டார் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஒரு கொஞ்சம் காயப்பட்டார் அப்படின்னு தெரியுது அவர் வந்து செந்தில் பாலாஜி மேலே காயப்படாமல் கோவப்படாமல் ஒரு திமுக மேலே கோவப்பட்டதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் செந்தில் பாலாஜி பற்றி சொல்லும்போது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு கமெண்ட் தான் சொன்னார் அது வந்து இருந்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா தாங்க இருந்தார் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை ஒரு கோடி இருபது லட்சம் உறுப்பினருக்கான விண்ணப்ப படிவம் கூட அவர் தான் அடிச்சு கொடுத்தாருன்னு சொல்லி சொன்னார் அதோட முடிஞ்சு ரொம்ப பாசிட்டிவாக தான் சொன்னார் அதை பற்றி நெகட்டிவாக தான் சொல்லலை ஆனால் திமுக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கு திருவாரூர் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் திமுகவுக்கு ஒரு அடி ஓங்கி கொடுத்தோம்னே அவங்க சரியாக வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நாங்கள் ஆர்கே நகரில் இயற்கையான கொடுத்தோம்ல அதை மாதிரி நாங்கள் திருவாரூர்லேயும் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த கமெண்ட் சொன்னார் ஸோ இதுவரைக்கும் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்யாத அதை பற்றி கவனிக்கப்படாத திமுகவுக்கு இவங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கிசு கிசுக்கள் கருத்துக்கள் கருத்தியலாளர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் அரசியல் நோக்கிறவங்களாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் திமுக நீங்கள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றாவே பண்ணுறீங்களே நீங்கள் ஒன்றா போகிறீங்க ஒன்றா வரீங்க ஒரே மாதிரி கேஸ் போகிறீங்க உங்கள் கேஸுக்கு அவங்க வாதாடுறாங்க அவங்க கேஸுக்கு உங்கள் வாழ்ந்து வராரு அந்த மாதிரி பதினோரு எம்எல்ஏ கேஸில் வந்து நீங்களும் போகிறீங்க அவங்க வராது பதினெட்டு எம்எல்ஏ கேஸில் நீங்களும் அவங்களும் அந்த மாதிரி மாறி மாறி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒற்றுமை தெரியுது அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு ரகசிய உடன்பாடாக உறவா அப்படின்னு நிறைய பேர் திருவாரூர்ந்து <laughs> அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியை பொறுத்தளவுக்கு அங்கே நடக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தல் நடக்கும்போது திரு செந்தில் பாலாஜி அங்கே சேர்ந்துட்டதுனால திமுக சேர்ந்துட்டதுனால திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களே அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியோடைய திமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படலாம் அது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் அதெல்லாம் பேசியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் பேச முடியல அதெல்லாம் கொடுக்கல அதெல்லாம் உத்தரவாதப்படுத்தலைன்னு அது வந்து மில்லியன் டாலர்கள் அவர் வந்து தன்னுடைய எதிர்காலத்தையே அடமானம் வச்ச மாதிரியான விஷயமா இருக்கும் ஸோ குறைந்தபட்ச உத்தரவாதமாக நான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க எனக்கு பதவி வேண்டாம் எனக்கு பொறுப்பு வேண்டாம் மாவட்ட செயலாளர் வேண்டாம் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து கேண்டேட்டாக திரும்ப நீங்கள் வந்து என்னை திமுகவுடைய உதவி செய்யும் சின்னத்தில் திமுகவுடைய கேண்டேட்டாக என்னை வேட்பாளராக அறிவிக்கணுங்கிறத கேட்டிருப்பார் அதுக்கும் சம்மதிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான புரிதல் ஸோ வந்து திமுகவுடைய ஓட்டு வங்கி செந்தில் பாலாஜியுடைய உள்ளூர் செல்வாக்கு இடைத்தேர்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பணபலம் அந்த மாதிரி விஷயம் அதிமுகவுடைய ஓட்டு வந்து ரெண்டாக பிரிகிறது திரு டி டிவி தினன் அவருடைய கேண்டேட் அங்கே நிப்பாட்டுவார் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் அவர்கள் அதிமுக சர்வம் கேண்டேட் நிப்பாட்டுவாங்க அப்படிங்கும்போது அரவக்குறிச்சியில் செந்தில் பாலாஜி கேண்டேட்டாக இருந்தால் திமுகவுடைய வெற்றி வந்து கொஞ்சம் லகுவாக இருக்கும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு அரசியல் வல்லுநோட எளிமையான பார்வை பட் அதை நம்ம வந்து நிறைய பார்க்கணும் நம்ம வந்து அது ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு நான் உத்தரவாதமாக சொல்ல அது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு கேமாக இருக்குங்கிறது ஒரு ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு அடிப்படையான புரிதல் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி வருங்கிற பார்க்கணும் ஸோ திரு தினகரனை பொறுத்தளவுக்கு வந்து அம்மா மக்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு பதினெட்டு தொகுதியில் இருபது தொகுதியில் இருபதுக்கு இருபதும் ஜெயிக்கணுங்கிற மாதிரி அவங்க போகிறாங்க இருபதில் வந்து மேக்சிமம் தொகுதி அவங்க ஜெயிக்கணும்னு போகிறாங்க குறைஞ்சபட்சம் அதிமுகவுடையாவது கூடுதலான ஓட்டு வாங்கிடணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க நிறைய கணக்கில் அவங்களுக்கு நம்ம அதை தனியாக அமமுக அதிமுக நம்ம இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு உத்தரவாதமாக ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதி வந்து நம்ம கைவிட்டு போயிடுச்சுங்கிற கவலை திரு தினகரன் இருக்கலாம் ஏன்னா செந்தில் பாலாஜியும் திமுகவும் இணைஞ்சு பணியாற்றும் போது அங்கே வந்து அரவக்குறிச்சியில் அவருக்கான வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடியதாக ஒரு அரசியல் பாடல்கள் கருதுவாங்க இதில் அதிமுகவுடைய உள்குத்தோ திராவிட முன்னேற்ற கழக அந்த கரூர் மாவட்ட முன்னோடிகளுடைய உள்குத்தோ ஏதாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை அப்படின்னு ஒன்று தனியாக ஒன்று போட்டுக்கணும் நம்ம வந்து நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி ஏன்னா வெளியிலேருந்து ஒரு பிரமோர் உள்ளே வரும்போது அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை ஒரு எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்தும் அது வந்து எந்த மாதிரி அவர் எதிர்கொள்கிறாங்கிறத பார்க்கணும் இதெல்லாம் தாண்டி திரு ரகுபதி திரு கே கே சார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கே கே ஆர் ஆர் அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அதிமுகலாம் திமுகவுக்கு போய் அவங்க வந்து இதை பண்ண இன்னொரு முக்கியமான நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டியில் கூட அந்த கட்சியிலேருந்து ஜாயின் பண்ணி திமுகவில் ஜாயின் பண்ணிட்டு வெளியே வந்து திரு செந்தில் பாலாஜி கொடுத்த பேட்டியில் கூட இன்னமும் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான பேர் அதிமுகலேருந்து இங்கே திமுக இணைவாங்கன்னு சொன்னாரே தவிர அமமுகலேருந்து திமுக
அடுத்ததாக இது தொடர்பாக வந்து திரு டி டி விதனரன் வந்து பெங்களூரில் பரப்பனாக்குறார் சிலையில் சிலையில் திருமதி சசிகலாவை பார்த்துட்டு வந்து வெளியே வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் அப்போ அவருடைய ஆதரவு சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர்கள் எல்லாமே இருந்தாங்க திரு ரங்கசாமி திரு பழனியப்பன் திரு தங்கத்தமிழ் எல்லாருமே இருந்தாங்க அவர் வந்து இதை ரொம்ப அக்ரெசிவாக இதை பற்றி பேட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தார் அது வந்து ஜாலியாக அவர் வளர்க்கும் போல் அவர் பத்திரிகைகளை சந்திப்பார் அது மாதிரி கூழ் மூடெலாம் வந்து ஜாலியாக பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அப்போ நிறையா விட்டு ஜோக்கெலாம் அவர் அடிச்சுட்டு இருந்தார் பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்ன அவர் இந்த மாதிரி ஜோக்கெலாம் அடித்து ஜ பயங்கர ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி நமக்கு தெரிஞ்ச மூன்று தலைகள் திரு ரங்கசாமியோ திரு ரங்கசாமி இடத்துல பக்கம் இருந்தார் அப்புறம் திரு தங்கத்தமிழ் சொல்லும் அப்புறம் திரு பழனியப்பன் இவங்க யார் முகத்துலேயும் ஈ ஆடலை யார் முகத்துலேயும் ஒரு மகிழ்ச்சி பெருசாக இல்லை அழுத்தம் கொடுக்கணும் அழுத்தம் கொடுக்கணும் எப்படி அழுத்தம் கொடுக்கணும் மசாஜ் பண்ணுற மாதிரியா அப்படின்லாம் ஒரு ஜோக் அடித்தார் திரு தினர் அந்த ஜோக்கு கூட யாருமே சரியில்லை திரு தங்கத்தமிழ் சொல்லும் கண்ணாடி போட்டு அப்படியே மேலே மறைச்ச மாதிரி பார்த்த மாதிரி கருப்பு கண்ணாடி போட்டிருந்தார் பழனியப்பன் இவங்க ரங்கசாமி எல்லாருமே இந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எல்லாருமே இப்படி அமைதியாக இருந்தேன் அவங்க ஏன் உற்சாகமாக ரியாக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது ஒரு அரசியல் பார்வையாளர் மத்தியில் ஒரு ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் ஏன் அவங்க சிரிக்கல ஏன் அவங்க இயல்பாக இல்லை ஏதாவது பிரச்சனையா திருமதி சசிகலாவை ஜெயிலில் பார்த்து வந்ததுடைய மன அழுத்தமாக என்ன அவங்க போய் நம்ம நம்முடைய தலைவியை துணை பொதுச் செயலாளரை எப்படி நம்ம பார்த்தோமே அப்படிங்கிற வருத்தமா இல்லாட்டி இந்த சமீப காலமாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கணக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ ஒரு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் போயிட்டாருன்னா பெரிய பின்னடைவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஹானஸ்டா சொன்னால் திரு டி டி தினம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய இழப்பு இல்லை உங்களுக்கு நினைவுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தேமுதிக உருவாக்கின முதல் ஆண்டில் வந்து அவங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்திக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் தனித்து போட்டிட்டார் திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் அப்போ அவர் போட்டியிட்ட போது நிறைய போட்டியிட்டு வேட்பாளர் அறிவித்து வேட்பாளர் கையெழுத்துலாம் போட்ட பிறகு நிறைய வேட்பாளர்கள் வந்து கண்ணா பின்னான்னு மாறி பல கட்சிகள் ஓடிப்பிட்டாங்க வே தேமுதிகவுடைய அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்கள் சின்ன வரைக்கும் அறிவித்த பிறகு நிறைய பேர் போயிட்டாங்க கடைசி நாள் வரைக்கும் நிறையா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நாங்கள் திமுக ஆதரவு தருவோம் நாங்கள் அதிமுக ஆதரவோம் அங்கங்கே அங்கங்கே அந்த கேண்டிடேட்ஸ்லாம் வேட்பாளர் நிறைய பேர் விலை போனாங்க அப்போ வந்து ஒரு பெரிய பின்னடைவாக பார்க்கப்பட்டது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தல் வரைக்குமே வந்து விஜயகாந்தோடைய செல்வாக்கு ரொம்ப அபரிமிதமாக இருந்ததுங்கிற எல்லாத்தையும் மறந்து மறக்க முடியாது ஸோ ஒரு கேண்டிடேட்டு ஒரு எக்ஸ் எம்எல்ஏ அந்த மாதிரி போகிறனால ஒரு பின்னடைவாக வருமானா சொல்ல முடியாது அரவக்குறிச்சியுடைய வெற்றி வாய்ப்பு எப்படிங்கிறதும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய இருபது சட்டமன்ற தொகுதியில் எந்த மாதிரியான வாக்குகளை திரு தினகரனுடைய அம்மா மக்கள் முன்னேற்றம் வாங்குதுங்கிறத பொறுத்து தான் அதில் யாருக்கு கிளப்புங்கிறத பார்க்கணும் திமுக வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் மாதிரி நம்ம பார்ப்போம் எல்லாருமே இருபது தொகுதியில் வந்து அதிமுக ஒரு குளறுபடி இருக்குது திமுக தனிப்பெரும் கட்சியாக இருக்குது பெரிய தோழம் இயக்கங்கள் பெரிய பட்டியல் இருக்குது அதனால் வந்து இருபதில் வந்து அவங்க மேக்ஸிமம் அவங்க அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்குது இதில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் எத்தனை தொகுதிகளை வெல்லுது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான புள்ளி அதை தாண்டி ஒருவேளை சில தொகுதிகளில் வெல்ல முடியாமல் போனால் கூட அதிமுகவோடு எவ்வளோ வித்தியாசம் காட்டுது ஒரு ரெண்டு ஓட்டு கூட குறைய வாங்குதா இல்லாட்டி நல்ல பெரிய வித்தியாசம் காட்டுதல் <laughs> 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 ரெண்டு புள்ளி முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும் ஒன்று ஏன் இவங்க வெளியில் வந்து வரவேற்கல ஏன் அவரை அவர் வெளியில் திரும்பி வரும்போது ஏன் சேர்ந்து செய்தியால் சந்திக்கல அவர் ஏன் டிடி விதரனை பற்றி எந்த விமர்சனமும் வைக்கல அவர் ஏன் அதிமுக இருந்து நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க திரு டிடி விதரனுமே திமுக பற்றி விமர்சனம் கடுமையாக பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அதே மாதிரி இவங்க அந்த கூட இருந்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள்லாம் ஏன் வந்து திரு டிடி விதரனுடைய கருத்துக்கு வந்து ஒரு உடன்பட்ட ஒரு பாடி லாங்குவேஜை காட்டலை அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் இடைத்தில் நடக்கும்போது ஏதாவது திமுக அதிமுக நன்றி வணக்கம்